Может быть, друзья, кто-то из вас прошел мимо новости, но, на мой взгляд, она довольно-таки важная новость, особенно для мужского населения. Вот она звучит так, что банки просят доступ к реестрам военнообязанных и электронных повесток, чтобы отказывать в получении кредитов уклонистам. Для этого ли они просят? Дальше, опять-таки же, вот новости, в принципе, во многих, во многих СМИ одни и те же. Российские банки просят у Минобороны РФ доступ к реестру электронных повесток. Российские банки просят у Минобороны доступ к единому реестру военнообязанных. Банки просят Минобороны делиться информацией о получателях повесток и уклонистов. Банки просят доступ к реестрам военнообязанных и электронных повесток. Власти обязали банки отказывать в кредитам уклонистам, но не дали им доступ к реестру электронных повесток. Вот здесь, конечно, странные да, вещи. Можно сказать, что с одной стороны просят, с другой стороны не дают. И что же это такое, мы с вами не знаем. И как вообще на это, на все реагировать, тоже очень трудно сказать, друзья. Как мы должны на это реагировать? Кто кому чего не дал? Кто чего? Кому обязательства? Какие должен подписать? По новому закону об электронных повестках банки обязаны отказывать в выдаче кредитов уклонистам. Однако у них нет возможности выполнять эти нормы, поскольку власти не прописали для них доступ к единому реестру военнообязанных. Об этом говорится в письмах Национального совета финансового рынка в Минобороны и Банк России, передает РБК. То, что исполнению, к исполнению новых норм будут причастны банки, для всех на рынке было открытием, очень странно, что устанавливая требования для финорганизаций, ни их самих, ни Банк России к обсуждению не привлекли. Закон об электронных повестках предусматривает, что призывники будут получать повестки в личных кабинетах на госуслугах, а данные о них будут публиковать в едином реестре через неделю после появления. В последнем, то есть это в госуслугах, Повестка будет считаться врученной. И если человек не пришел в военкомат, то ему запретят распоряжаться своей недвижимостью и брать кредиты. Ну что ж, друзья, вполне себе нормальный, да, такой, на ваш взгляд-то нормально, как раз в духе времени, что собственности вас лишают практически. Они еще не прописали это, что лишение, но они не дают вам распоряжаться собственностью уже. Это первое, и это очень важное, что вы не можете продать свою квартиру, это для того, чтобы сбежавшие, которые успели уже сбежать, и которые не собираются заглядывать в госуслуги, которые не собираются возвращаться в Россию, но они могут, скажем, просить своих родственников продать их квартиру, да, могут продать их машину, но нет, не тут-то было. Банки, вернее, Российские чиновники это хорошо уже понимают, и они именно на это ответили отказом, то есть новым постановлением, что уклонисты не могут распоряжаться своим имуществом, своей собственностью. Валя, это где это? В какой-то стране мира такое вообще возможно? Вот почему в России всегда боялись приобретать собственность, да. Конечно, уроки истории нас никого не научили, друзья, Казалось бы, вот-вот мы расцветем, мы будем жить прекрасно. А нет, вуаля, все на том же месте, и опять мы в же. И там еще обустраиваемся, как сказал экс-министр экономики недавно. Так что мы в этой же обустраиваемся. Не это плохо, что мы там, а то, что мы там пытаемся приспособиться уже к новым условиям. Да, как тот червь, друзья, никуда не денешься, все мы как те черви, да. Это, это страшно, это страшно, то, что опять-таки история повторяется, но, но что может сделать человек? Он верит, он верит в лучшее, конечно, будущее. Так что, друзья, то, что банки сегодня требуют, 
доступ к электронным повесткам, находящимся в реестре. А для чего это банкам, друзья? Вот как вы думаете, да? Для чего это нужно банкам? Ну, конечно, это легко, да, вот легко посмотреть по списку и сказать, нет, мы тебе отказываем, ты вот здесь в реестре. Ну, значит, реестры, это первое, реестры несовершенны. Это самое основное, реестры несовершенны. И если вы будете заглядывать в реестр, то вы абсолютно точно сможете ошибиться. Если вы владелец банка, вернее, кредитный отдел, то вы можете дать человеку кредит, а он завтра сбежит из страны. Это называется уклонист, но его нет в регистре, и вы ничего не можете сделать, потому что регистры составляются, ну, так, как вы видите, да, не вполне себе, скажем, активно и не вполне правильно, возможно. Но это уже по ну, усмотрению тех чиновников, которые это осуществляют. А для чего еще нужны доступы в реестр? А это, наверное, самое то, что стоит за спинами у всех банков. На сегодняшний день, я вам уже рассказывала, друзья, многие большие организации покупают свои военные компании. Они каждый приобретает себе частную военную компанию. Страна готовится к гражданской войне. Вот к чему. Деникины, Колчаки, кто еще там были, да? Их таких было очень много. Очень много. Во время гражданской войны. Это 20-е годы 20 -го века. А сейчас у нас 20-е годы 21 века. Колчаки Яникины, которые тут временная слазь, кончилось ваше время. Или помните, по Пандополу. Вот это очень хороший фильм. Белые пришли, скидывай сапоги. Красные пришли, скидывай сапоги. Власть переменилась, да? Вот это самое сейчас идет в нашу страну. Все огромные, вернее, большие организации закупаются военными. То есть каждая организация готовит для себя маленькую армию. Ну, во-первых, конечно, чтобы отбиваться, с одной стороны, защищать свои банки. А «Газпром» для чего? Защищать свои там какие-то нефтяные ресурсы? Да нет, друзья, просто у каждого олигарха должна быть своя армия. Каждый олигарх воюет, воюет для себя самого. Он не для Родины, Родины уже нет. Той Родины, которую вам говорят и внушают. Ее уже нет, друзья. Уже вся поделена страна на части. И поэтому Деникины, Колчаки, Корниловы, кто еще у нас были на Дальнем Востоке, помните? Вот они все сегодня возобновились заново. И все эти армии, они будут гнать один другого, другой одного. И они все будут по стране бегать. Но будут грабить население, конечно. Поэтому деньги, друзья, сегодня у вас есть. И вам кажется, никогда это не закончится, что деньги в вашем банке. Никогда. Этого просто не может быть. Чтобы деньги из банка вам ваши не выдали. Но вот такие вот вы крутые, что вам деньги не выдадут. Или выдадут. Вы должны понимать, что деньги... Вуаля, друзья. Как только это все начнется, банки закроются. Это уже было. Это уже пережила страна. И как много таких лопухов обманули, друзья, в свое время. Так что не держите деньги в банках. Это, это временное, совершенно сомнительное удовольствие для вас, для всех, которое ни к чему хорошему не приведет. К потере денег, да. Так что, друзья, реестр нужен доступ к военному реестру у банков только для того, чтобы себе оттуда забрать ну, для себя любимых сделать свою ЧВК. Каждый банк будет иметь свою ЧВК. Они уже имеют, они уже покупают. Но нужно же уплотняться, нужно укрупняться. А для этого нужно иметь доступ к реестрам, чтобы покупать. Помните, как Чичиков ездил, покупал мертвые души по России? Да вообще рабство же, это же вы понимаете, получается похоже очень на рабство. Идут банки и покупают себе рабов. Для чего? Для того, чтобы начать какую-то гражданскую войну внутри страны. У них свои планы. И эти планы совершенно не те, что вы думаете. Вы думаете, ах, скоро, ах, скоро война закончится. Нет, не закончится. 
Что-то закончится, что-то начнется новое. Но то, что будет в стране гражданская война, и то, что всю страну готовят к гражданской войне, друзья, это, ну, это очевидно. Конечно, это можете воспринимать как мой прогноз, аналитика. Но это очевидно, что страну готовят к гражданской войне. Каждый банк, каждая большая организация покупает себе частные военные компании, создает себе маленькие армии чтобы воевать потом. Для чего? А это деньги. А в чем оно заключается? И изучайте историю, друзья. Но ведь все это уже было. Генералы Красновы, Дальний Восток, который погряз буквально такие во всяких восточных мудростях, которые вытаскивали, вытаскивали из профессоров наших и Шаманов. Но ничего особенно не вытащили. Или вытащили все-таки. Я думаю, что, конечно, многое вытащили. Клонирование и переселение душ. Все это было в 20-х годах 20 -го века, друзья. А населению нашей страны до этого не может быть. До этого не может быть. Да ничего не может быть. Только ваша жизнь. Помните, как пел Тальков? Как раз он и пел, что вы думаете, что вы живете, но нельзя это жизнью назвать. Ну и в результате Тальков вуаля на радуге. Такая ситуация не очень, конечно, когда пророк говорит, «Загодя, да когда же это было, 90-е годы?» Он вам говорил, что нельзя это жизнью назвать. Но вы думаете, что вы живете. Ну и живите, тиранов славьте. Видите, какая ситуация? Ее нужно просто понимать. Не надо жаловаться на жизнь, не надо скулить, не надо плакать. Государство вам ничего не должно. Абсолютно ничего. Только вот воспитали так советского человека, вот этого советского лоха, воспитали так, что он думает, что государство ему должно. Не должно ничего государства. Государство это кто? Это кто? Это семья, семейный мировой бизнес, который дали одному сыну, дали другому, дали третьему, всем раздали, всем сестрам по серьгам раздали. И это есть государство. Это все семейный бизнес. И здесь вам никто ничего не обязан. Только для вашего спокойствия вам говорят о правах, вам говорят о демократии. Ну какая же это демократия, друзья? Ладно, друзья, не буду вас расстраивать. В общем, я рассказала вам, для чего нужны доступы в реестры военных банкам. У них далеко идущие свои планы. Они а просто, чтобы облегчить себе работу. Нет, они готовы к трудностям, которые, ну, которые окупятся сполна. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Помогайте каналу. Заходите на Бусти, на Патреон. Посмотрите, друзья, сколько у меня интересных вещей, где я говорю многие вещи, но уже с другой стороны рассказываю. Заходите, помогайте.